Головне управління МВС України сьогодні цілий день в облозі. Уранці міліціонерів обдаровували гумовими дівчатами, а вже по обіді вартових порядку пікетували націонал-патріоти від свободи та народного руху. Більше розкаже Сергій Петренко. Гетьмінтовський безпреділ! Гетьмінтовський безпреділ! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Головне управління МВС України цілий день в облозі. Вранці міліціонерів обдарували гумовими дівчатами для безперешкодної реалізації всіх прихованих бажань. І головне – без шкоди для оточуючих. А вже по обіді вартових порядку пікетують націонал-патріоти. На міліцейському подвір'ї – зо дві сотні мітингувальників. Яблуку ніде впасти. Усі вони жадають припинення переслідувань, закриття кримінальних справ і відставки очільників МВС. Люди вже терпіти більше не будуть. Раз розгромили райвідділок, значить далі можна вже і обласний відділок, а там далі і до міністерства вже дійде. Я так розумію, тут повинні це вже усвідомлювати, тому що терпіти це ніхто не збирається. Метрів за 50 від пікету на поготові чекають два автобуси фіксації з Беркутом. Плічопліць з мітингувальниками – офіцери міліції, які передають по рації ситуацію з місця подій. Від коментарів відмовляються. Порушення є чи немає? Шановні, я кажу, без коментарів. На Володимир, прес-центр. Прес-центр – це не серйозно. Ви ж тут щось робите, правда? Чого просто так? Після невеличкого виступу ініціативна депутатська група «Свободи» йде до міністра Захарченка з конкретними вимогами. Та спіймавши облизня, повертаються за годину. На превеликий жаль, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не розуміє, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це не лише наслідок порушення закону простими громадянами. Це наслідок того, що міліція не виконує своїх повноважень, міліція не виконує своїх функцій. І міліція сьогодні дуже часто і є отими бандитами в погонах, які покривають бандитів в адідасах. Сьогодні, звернувшись до Віталія Захарченка, ми знову почули те саме, що було на минулій зустрічі. Ярослав Лисенко – один із тих, на кого порушено одразу кілька кримінальних справ. Йому загрожують чотири роки ув'язнення. Каже, що свідків його причетності слідчі так і не знайшли. І свідчення щоразу плутані. Тому більшість підозрюваних свободівців переховуються. Мені показували відеоматеріали, на яких ось на яких то одна, то інша людина, б'ють якусь людину, дуже поганої якості. Це все в зимовому одязі, це ж було січень місяць, мені здається. І якраз слідчий Козлов дуже з задоволеним виглядом казав, ну це ж ти, це ж ти, це ж ти. Давай скоріше, раніше сядеш, раніше вийдеш. Наразі свободівців переслідують за сутичку з антифашистами, штовханину в головпоштампі і так званий «сніговий теракт». Натомість жодного кримінального провадження за напади і побиття націоналістів так і не відкрито. Сергій Петренко, Євген Кіяшко, ТВАЙ.